సార్వత్రిక ఎన్నికల షెడ్యూల్ ప్రకటించిన తర్వాత ఏ క్షణమైన అభ్యర్థుల జాబితాను విడుదల చేసేందుకు తెలుగుదేశం సిద్దమవుతోంది మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి కృష్ణను అడిగి తెలుసుకుందాం కృష్ణ చెప్పండి సార్వత్రిక ఎన్నికలకు తెలుగుదేశం ఎలాంటి వ్యూహాలతో సిద్దమవుతోంది అభ్యర్థుల జాబితా ఎప్పుడు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది రాని సార్వత్రిక ఎన్నికల షెడ్యూల్ వచ్చేటప్పుడు దాదాపు వందకు పైగా స్థానాలను ఖరారు చేసేందుకు తెలుగుదేశం సిద్దమవుతోంది దాదాపు ఇప్పటికే ఒక నూట పది నుంచి నూట పన్నెండు స్థానాల మీద అభ్యర్థుల మీద అధినేత చంద్రబాబు అంచనాకు వచ్చినట్లుగా తెలుస్తుంది ఈ నెల పన్నెండో లేదా పదమూడో తేదీన తొలి జాబితా అధికారికంగా ప్రకటించాలని చెప్పి అధినేత చేస్తున్నారు ఇందులో భాగంగానే మొత్తం ఇప్పటికే రోజు రెండు రెండేసి పార్లమెంటు నియోజకవర్గాలు చెప్పిన దాదాపు అర్ధరాత్రి వరకు సమీక్ష నిర్వహించారు నేతలతో కూడా ఒక్క స్థానం పరిధిలో నేతల అభిప్రాయాలు తీసుకోవడం అలాగే ఐవీఆర్ఎస్ సర్వే ద్వారా వచ్చిన అభిప్రాయాలను వారికి వివరించడం ఉన్న సర్వే నివేదికల క్రోడీకరించి అభ్యర్థులను ఖరారు చేసుకుంటూ వెళ్లారు అంతర్గతంగా ఆ అభ్యర్థులకు కూడా ఇప్పటికే దాదాపు వందకు పైగా అభ్యర్థులకు స్పష్టత ఇచ్చేశారు మీరే అభ్యర్థులని దీనికి సంబంధించిన జాబితాను మరి మరో ఒక రెండు రోజుల్లోనే ఆయన విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది ఈ నెల పన్నెండు లేదా పదమూడో తేదీన తొలి జాబితా విడుదలవుతుందనే సమాచారం తెలుగుదేశం వర్గాల నుంచి వస్తుంది ఈ తెలుగుదేశం తొలి జాబితా విడుదలైన తర్వాత అభ్యర్థి నుంచి చంద్రబాబు జిల్లాల వారీగా యాత్రలు చేపట్టాలని నిర్ణయించారు ఇందులో భాగంగా ఎన్నికల ప్రచారాన్ని ఈ జిల్లా యాత్రల ద్వారానే ఆయన స్వీకరిస్తున్నారు రోజుకు జిల్లా చేసిన ఆయన పర్యటించనున్నారు ప్రధానంగా పార్టీ కార్యకర్తలతో ఈ జిల్లా సమావేశంలో సమావేశం నిర్వహించుతున్నారు అలాగే రోడ్ షోలు సభలు ఉండేలాగా కూడా ఈ ప్రణాళిక రూపొందించుకుంటున్నారు ప్రతి మూడు రోజుల తర్వాత ఒక రోజు ఈ యాత్రలకు విరామం ఇవ్వనున్నారు ఆ విరామం ఇచ్చిన రోజుల పెండింగ్ సీట్లపై కష్టత కోసం ఆ విరామ సమయాన్ని వినియోగించుకున్నారు ఇక ఎంపీ అభ్యర్థుల విషయానికి వస్తే మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉన్న ఇరవై ఏడు పార్లమెంట్ స్థానాల గారు తెలుగుదేశం ఇప్పటికే ఆ పదమూడు వరకు ఎంపీ అభ్యర్థులకు సంబంధించి ఒక స్పష్టతకు వచ్చేసి ఇందులో ఇప్పటికే సిట్టింగ్ ఎంపీలుగా ఉన్న శ్రీకాకుళం విజయనగరం అలాగే విజయవాడ మచ్చిపట్నం గుంటూరు చిత్తూరు హిందూపురం ఈ ఏడు స్థానాల్లో సిట్టింగ్ ఎంపీలుగా ఉన్న వాళ్ళే మళ్ళీ తిరిగి సిట్టింగ్ జారక్ రామ్మోహన్ నాయుడు గారు అశోక్ గజపతి రాజు కేసీ నాని కొనకల్ నారాయణ గజ గల్లా జయదేవ్ శివప్రసాద్ దిమ్మల కష్టపు వీళ్ళే తిరిగి మళ్ళీ అభ్యర్థులుగా బరిలో దిగిన మిగిలిన పద్దెనిమిది స్థానాల్లో కొన్నింట్లో అధినేత స్పష్టతగా మరి కొన్నింటి అభ్యర్థులు పెండింగ్ లో పెట్టారు అరకు పార్లమెంట్ నుంచి మాజీ మంత్రి ఈశ్వర్ చంద్రదేవ్ ఈసారి పోటీ చేసే అవకాశం ఉంది అలాగే కాకినాడకు ప్రస్తుతం సిట్టింగ్ ఎంపీగా ఉన్న తోట నరసింహం ఈసారి పోటీ చేయనని చెప్పి అనారోగ్య కారణంగా ఆయన పోటీ చేయనని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఈయన బదులు చెరమల సెట్ సునీత్ అక్కడి నుంచి పోటీ చేయించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి అలాగే అమలాపురం నుంచి సిట్టింగ్ ఎంపీగా ఉన్న పందుల రవీంద్ర కుమార్ ఇటీవల ఆయన తెలుగుదేశం లీడర్ వైకాపాల చేత జరిగింది ఆయన బదులుగా ఈసారి బాలయ్య కుమారుడు జిఎంసి హరీష్ దీనిపై ఆలోచన చేస్తున్నారు అలాగే మరో కర్నూలు నుంచి మరో సింగ్ ఎంపీగా ఉన్న బొత్తారే ఇంకా తెలుగుదేశం మంత్రి ఉన్న ఆమెకు వేరే ప్రత్యామ్నాయం కూడాలని చెప్పి అధినేత ఆలోచిస్తున్నారు ఈ బదులుగా ఈసారి ఇటీవల పార్టీలో చేరిన కోట్ల సూర్యప్రకాష్ రెడ్డి కర్నూలు ఎంపీగా పోటీ చేసే అవకాశం ఉంది అలాగే కడప నుంచి ఇప్పటికే ఆదినారాయణ రెడ్డి ఎంపీ అభ్యర్థిగా ప్రకటించడం కూడా జరిగింది ఆయన ఈ మేర పోటీగా చేస్తున్నారు ఇంకా అనంతపురం విషయానికి వస్తే జేసీ దివాకర్ రెడ్డి సిట్టింగ్ ఎంపీగా ఉన్నారు ఆయన బదులు ఈసారి ఆయన సనయుడు జేసీ పవన్ కుమార్ రెడ్డి తెదేప తరఫున అనంతపురం ఎంపీగా పోటీ చేసే అవకాశం ఉంది ఇక స్పష్టత రావాల్సిన మాత్రం తిరుపతి ఒంగోలు నెల్లూరులో మాత్రం స్పష్టత రావాల్సింది మిగిలిన స్థానాలు ఏదైతే రాజన్పేట నర్సరావుపేట బాపట్ల ఏలూరు వీటిల్లో ఉన్న ఉన్నవారిని మంచి కొనసాగిస్తారా లేదా కొత్త వారికి అవకాశం ఇస్తారా అన్నది మాత్రం వేచి చూడాల్సింది ఈ రాజన్పేట మాత్రం కడప జిల్లా అధ్యక్షులు అలాగే మాజీ ఎంపీ సాయి ప్రతాప్ మధ్య పోతూ ఉంది ఇంకా నంద్యాల విషయానికి వచ్చి కూడా సిట్టింగ్ ఎంపీ ఎస్ ఈవై రెడ్డి సరిగ్గా టికెట్ వస్తుందని ఖచ్చితంగా చెప్తున్న మాంట శివానంద రెడ్డి పేరు కూడా పరిశీలనలో ఉంది ఇంకా వీటి మీద ఒక స్పష్టత కూడా రావాల్సి ఉంది పెండింగ్ వాటిని అందించే పరిష్కరించి వీలైనంత త్వరగా ఎన్నికల ప్రచారానికి స్వీకారం చెప్పాలని చంద్రబాబు భావిస్తున్నారు ధన్యవాదాలు కృష్ణ